आज हम लोग देखने वाले थ्री डी मैथ्स में रेफरेंस कॉर्डिनेशन सिस्टम के बारे में ओके देखते हैं ओ, आप यहाँ पर देख सकते हैं रेफरेंस कॉर्डिनेशन सिस्टम आखिर होता की रखता है ये है सेलेक्ट टूल सेलेक्ट एंड मूव टूल एंड रोटेंट टूल एंड स्केल टूल के बाजू में रेफरेंस कॉर्डिनेशन सिस्टम ओके okay, बस हम लोग को यहाँ पर अभी हम लोग को जाना है और यहाँ पर है सबसे पहला ऑप्शन आता है व्यू व्यू का मतलब क्या हुआ तो सबसे पहले हम लोग को कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है समझने के लिए कि आखिर में इसका मतलब है क्या ओके okay. डिफ़ॉल्ट ये व्यू पे ही रहता है व्यू पे ही जैसे कि सपोज हम लोग कुछ भी हम लोग यूज़ करते हैं जैसे रोटेशन यूज़ किया हम लोग सिलेक्शन यूज़ किया रोटेशन यूज़ किया और स्केल यूज़ किया तो अगर मैंने ये यूज़ किया रोटेशन मूव मूव टूल यूज़ किया मूव करने के लिए ओके तो ये हम लोग व्यू वाइज देखते हैं व्यू वाइज को मूव करते हैं जैसे कि ये व्यू हो गया ये व्यू वाइज हम लोग को इसको मूव करते हैं ठीक है और इसके बाद आता है स्क्रीन स्क्रीन यानी कि जो हम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है अभी हम लोग को मेरे को स्क्रीन पे जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ अपने व्यू पर पे जाता है तो मुझे स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है मेरे को ये फ्लैट ही दिखेगा जैसे टू डी टू डी इफेक्ट आएगी जैसे कैसे बताऊँ एक मिनट तो सबसे बेहतरीन है कि मैं इधर पर देखिए इधर पर प्रॉपर एरो में नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक स्क्रीन वाइज जैसे मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ तो ये हमेशा ही वाई और एक्स टू बन गया है Y और X टू बन गया अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये इसके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पता चलेगा अपने को प्रस्पेक्टिव में इसका इफेक्ट प्रॉपर पता चलेगा जिस जगह पे हम लोग क्लिक करें जैसे स्क्रीन पे हम लोग को दिख रहा है वो टू इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर यानी कि X एंड Y का टू इफेक्ट आ रहा है जब भी हम लोग पेपर पर टू इमेज बनाते हैं तो वो टू इमेज में एक्स और वाई होता है ग्राफ में भी एक्स और वाई होता है और जेड जो होता है आगे पीछे का जो डेप्थ होता है वो इसमें नहीं है ओके अभी देखिए अभी मैं इसको रोटेट करूंगा या फिर कुछ भी जिसमें भी जाऊंगा मगर ये व्यू पे चले गया तुरंत मैं मैं मैंने इधर पे मूव टूल में चेंजेस किया था रोटेशन में चेंजेस नहीं किया इसलिए जाके वो ऐसे वैसे अभी मैं व्यू के ऊपर सेट है जैसे जैसा व्यू है व्यू में ऐसे फ्लैट आ रहा है इधर से टॉप दिख रहा है तो हम लोग का प्रस्पेक्टिव में भी वैसे ही नज़र आ रहा है ये इसके मूव टूल्स ओके मूविंग टूल ये सब वर्किंग टूल ओके तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ मैं इसको स्क्रीन पे रखता हूँ तो ये हमें स्क्रीन वाइज दिखेगा जैसे जैसे मैं स्क्रीन को घुमाते जाऊँगा वो ऑटोमेटिकली वैसा इसका चेंजेस होता जाएगा देखिए आपको समझ में आया यानी ऑटोमेटिकली वो एक्स एंड वाई अपने आप बन रहा है जैसे मेरा स्क्रीन है ये ऐसे ही ऐसे ऐसे यानी कि ऐसे वाई बन रहा है ऐसे एक्स बन रहा है आप इसके अंदर देखेंगे तो ओके ऑटोमेटिकली वो सेट हो जा रहा है एक्स और वाई ऑटोमेटिक सेट हो जा रहा है अगर वही चीज़ अगर हम लोग व्यू में करते हैं तो वो सेट नहीं होता है वो व्यू के हिसाब से सेट होता है व्यू यानी कि जैसे मेरा ये टॉप हो गया टॉप के हिसाब से और ये फ्रंट हो गया फ्रंट के हिसाब से वो सेट हो गया है तो वैसे ही वो फ्रंट और टॉप के हिसाब से एक्स और वाई और जी सेट हो चुका है और स्क्रीन पर जैसे जाता है तो वो स्क्रीन के हिसाब से सेट होता है और मैं स्क्रीन को इसके भी स्क्रीन को मैंने घुमाना चालू किया तो वो देखो एक्स और वाई पर ही सेट है मैंने स्क्रीन सेट इसको बोलते हैं अगर मैंने इसको ऐसे मेरे को इसको सपोज मेरे को थोड़ा सा तिरछे में घुमाना था तो मैं इसको स्क्रीन सेट करके ऐसे एक टू जैसा ऐसे रोटेट कर सकता हूँ इस साइड से मैंने इसको रोटेट कर दिया भी अगर मैंने स्केल में यही चीज स्केल में यूज की स्केल में मैं स्क्रीन पे जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसको क्रॉस से यानी कि मेरे को इसको क्रॉस से मुझे स्ट्रेच करना है तो वो मैं कैसे करूँ तो मैं स्क्रीन पे जा सकता हूँ स्क्रीन पे यूज करके उसको अच्छे से सेट करके इस तरह से ये मेरा स्क्रीन 
कि हमने व्यू पोर्ट को चेंज करके और इसके रेफरेंस कोऑर्डिनेशन को चेंज करके हम लोग इस तरह से देखिए इस तरह से हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इजली इस तरह से ओके और फिर उसके बाद ऑप्शन आता है वर्ड वर्ड जो अपना व्यू पोर्ट पे सेट है व्यू पोर्ट पे जो वर्ड सेटिंग है व्यू पोर्ट की सेटिंग पे हुई हम लोग वर्ड सेटिंग बोलते हैं जो वर्ड की सेटिंग जो इधर पे दी है दिस यानी कि वाई और एक्स एस बी जो वर्ड सेटिंग है इसकी जो नॉर्मल हम लोग की वर्ड की सेटिंग होती है वही नॉर्मल सेटिंग की वर्ड सेटिंग है ओके ना ही वो व्यू के हिसाब से सेट है ना ही वो उसको व्यू की सेटिंग भी नहीं बोलेंगे ये वर्ड सेटिंग है यानी कि जो यहाँ पर सेट है अपने व्यू पोर्ट पर उस पर ज़्यादा फर्क नहीं नजर आएगा और पेरेंट्स पेरेंट्स सेटिंग पेरेंट्स सेटिंग कैसे की जाएगी पेरेंट का क्या मतलब हुआ पेरेंट्स हम लोग करते हैं यानी कि उसके साथ जुड़ाव होना चाहिए दूसरे ऑब्जेक्ट का तो उसको जोड़ें कैसे तो इधर पे है ये पेरेंट करने का लिंक है ठीक है मैं इसको तो ये स्टार के साथ पेरेंट करता हूँ इसके साथ पेरेंट हो चुका है अगर तो मैं इसको ये स्टार को कहीं पर घुमाऊँगा तो ये बॉल भी वहाँ पर घूमेगा ये इसके साथ पेरेंट हो चुका है अब मैं इसके बाद पेरेंट यूज़ करता हूँ पेरेंट दिस ओके पेरेंट ओके अब देखिए इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर भी देखिए जैसा ये पेरेंट का ये है एरो वैसा ही ये बॉल का भी एरो वैसा हो चुका है अब मैं इसको चेंज करता हूँ तो और मैं सेट डिफॉल्ट हो गया देखिए जैसा ये पेरेंट का रहेगा इसके वैसे ही इसका भी प्राइवेट वैसा ही चेंज हो गया सेम वैसे ही रोटेशन के साथ भी वैसे हुआ होगा स्केल के साथ भी सेम वैसे ही इफेक्ट हुआ होगा पेरेंट करने पे, ठीक है और एक और लोकेट लोकेट काफ़ी यूज होता है जैसे कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया सपोज दिस ठीक है अगर मैंने को व्यू में रखे रोटेशन ऐसे की तो मैं मेरा तो जो व्यू है वही रह गया मेरा ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया मगर मैं फिर अगर मेरे को इसको प्रॉपरली इसके ऊपर सेट करना है मेरे को स्टार के ऊपर सेट करना है यहाँ पर सेट करना है तो मैं व्यू के हिसाब से नहीं कर सकता मैं व्यू का यूज़ नहीं कर सकता व्यू के यूज़ करूँ तो ये वाई ऊपर जा रहा है और एक्स इस साइड जा रहा है ठीक है अगर मैं स्क्रीन यूज़ करता हूँ तो स्क्रीन का भी यूज़ नहीं कर सकता अगर मैं वर्ड के हिसाब से जा रहा हूँ तो नो नहीं ये भी नहीं हो सकता अगर मैं पेरेंट के हिसाब से जा रहा हूँ अगर मैं इसको पेरेंट भी करता हूँ तो पेरेंट के हिसाब से अगर मैं उसके पास सेट करना है तो नहीं नो ये काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है नहीं कर सकते सबसे बेस्ट आइडिया है लोकल लोकल कर सकते हैं उसको लोकल करने से हम लोग का ये जो है हम लोग उसको अच्छे से मूव कर सकते हैं ऐसे मगर पहले जब व्यू व्यू में था तो वो ऐसे था हम लोग उसको मूव करते तो ये प्रॉपरली इसको रोटेट करने में फिर प्रॉब्लम हो जाती इसको सेट करने में थोड़ा सा प्रॉपर सेट नहीं हो पाता ठीक है अभी मैं इसको लोकल पे इसको भी सेट करता हूँ इसको मैंने ऐसे किया ठीक है फिर मैंने इसको दिस इसको भी मैंने लोकल पर सेट किया तो ये भी देखो सेम इसके जैसा मैं रोटेट होते करते जाऊंगा वैसे वैसे इसका पाइवेट भी रोटेट होते जाएगा मैं इसको ऐसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ थोड़ा और भी अच्छे से रोटेशन करने में हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और अगर मेरे को इसको सपोज स्केल करना हुआ स्केल में गया अब ये लोकल पे अगर वो स्क्रीन में होता तो अगर मेरे को इसको बड़ा करना है तो ये ऐसे बड़ा हो जाता ठीक है अगर मैं इसको लोकल पे जाता हूँ लोकल पे जाके मुझे स्किल करना है तो क्या बात है थोड़ा सा बड़ा हो गया इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहता हूँ इस तरह से थोड़ा सा स्किल ऊँचा के थोड़ा और छोटा थोड़ा इसके ऊपर अरेंज कर दे इस तरीके से ठीक है इस तरीके से हम लोग 
यूज कर सकते हैं अगर मैं इसको भी मैं लोकल फिलहाल तो लोकल है इसलिए जाके ये भी स्ट्रेच किया हुआ है इसलिए इस तरह से दिख रहा है इसका भी पाइवेट तो मैं इसका ठीक है अभी इसके अंदर और भी है जिम्बल जिम्बल गिम्बल जिम्बल गिम्बल क्या है गिम्बल गिम्बल का भी यूज उसको तो हम लोग जब एनिमेशन में यूज होता है इसका जब एनिमेशन या मोशन इससे कुछ होता है तो उसके अंदर के जो एक्सेसेस रोटेशन उसके हिसाब से ये गिम्बल का यूज होता है वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे ठीक है और ग्रेड ग्रेड का क्या है ग्रेड जैसे जैसे हम लोग ग्रेड होता है उस हिसाब से हम लोग उसको स्नैप कर सकते हैं मैंने इसको ग्रेड पर सेट किया हुआ तो ग्रेड के हिसाब से वो अरेंज होता जाएगा ग्रिड वो ग्रिड के हिसाब से है यानी कि अगर मेरा अगर मैंने इसको रोटेट भी कर दिया तो देखिए ग्रिड के हिसाब से सेट है वो ना ही व्यू के हिसाब से सेट है व्यू के हिसाब से क्या होता है कि अगर मैंने व्यू में चेंजेस किया कुछ ग्रिड के हिसाब से अपना ग्रिड कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ग्रिड अपना एक्स एंड वाई पे ही है तो ये भी सेम इतना फर्क नहीं पड़ता ग्रिड में भी सेम वही पड़ जाता है ठीक है वर्किंग वर्किंग में जो हम लोग पिक करते हैं पिक बस पर मैंने इसको पिक किया तो उसके हिसाब से देखिए मेरा x और y एक्सेस चेंज हो जाएगा पिक के हिसाब से पिक करता हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट के ठीक है सेम उसी एंगल में हम लोग का सेट हो गया है फाइवेट मुझे ज़्यादा परेशानी करने की जरूरत नहीं पड़ी ठीक है देखिए चेंज हो गया अपने आप और मेरे को देखिए ये भी सभी का उसी एंगल में जा रहा है क्योंकि मैंने पिक पे सेट कर दिया यानी कि इसी एंगल में सबके सब सेट हो जा रहे हैं सबके सब क्योंकि मैंने बॉक्स टू को मैंने पिक कर लिया हूँ अगर मैंने सपोज पिक किया होता इसको तो देखिए सबके सब इसी के ही एंगल में सेट हो रहा है अगर मैं पिक किया होता बॉक्स और सिलेंडर सिलेंडर के हिसाब से सबके सब उसी के शेप के हिसाब से सबके सब पिक हो रहा है उसके से के हिसाब से पायोट इसके चेंज हो रहा है इसको भी पिक करता हूं फिर से देखिए अपने आप ही सेट हो गया सबके सब इसी तरीके से काम करने के लिए काफी आसान है ओके ओके आपको रेफरेंस कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में पता चल गया है ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलिएगा 
और लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं ऐसे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो